হ্যালো এভরি ওয়ান আসসালামু আলাইকুম আমি তানজিম হুসেন অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল তানজিম বুবলি সো সবাই কেমন আছেন আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন আমার গলার অবস্থা অনেক খারাপ আমি আমার আগের ভিডিওতেও ভয়েস ওভার দিতে পারিনি ঠান্ডা লাগার জন্য গলাই আর কি গলা বসে গিয়েছে এখনও আমার গলার অবস্থা খুব একটা ভালো না তো প্রথমেই আমি সরি বলে নিচ্ছি আপনাদেরকে বিকজ আমার গলার এরকম বাজে একটা গলা আপনাদেরকে টলারেট করতে হচ্ছে এই জন্য আমার জন্য দোয়া করবেন যেন খুব তাড়াতাড়ি আমি আমার আগের ভয়েসটা ফিরে পাই তো আজকে বেসিক্যালি ব্লগটা একটা ট্রাভেল ব্লগ হবে আজকের ব্লগে আমি বাইস টু ইউকে ফুল ট্রাভেলটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো আমাদের ফ্লাইট ছিল সকাল ছয়টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে দ্যাট মিনস পৌনে সাতটার সময় তো আমরা বলতে গেলে চারটার দিকেই চলে এসেছিলাম এয়ারপোর্টে তারপর এর মধ্যে যা যা প্রসিডিওর থাকে কমপ্লিট করে খুবই ডিউ টাইমে আমাদের প্লেন আর কি ফ্লাই করেছিল তো এর মধ্যে আমরা আমাদের জার্নি স্টার্ট করেছি অলরেডি আমাদের প্লেন অনেকটা উপরে চলে এসেছে তো অনেকটাই খারাপ লাগছিল এই সময়টা আসলে অনেক কষ্টের হয় সবাইকে ছেড়ে আসা এয়ারপোর্টে সবার কান্নাকান্না মুখ দেখে আসা এটা আসলে খুবই কষ্টের একটা মুহূর্ত যারা বাহিরে থাকেন আছেন যারা বাহিরে আমার সাবস্ক্রাইবারদের মধ্যে তারা সবাই জানেন যে এই মুহূর্তটা কতটা কষ্টের সব কিছুর পরে একটাই আশা এর পর যখন আবার ফিরে আসবো হয়তো একই কান্নাকান্না মুখগুলোকে আবার হাসি হাসি মুখে দেখতে পাবো আল্লাহর কাছে এটাই চাই যেন আবার যখন ফিরে যাব তখন গিয়ে যেন আবার সবার হাসি হাসি মুখগুলো আল্লাহ দেখার তৌফিক দান করে যাই হোক আমার আজকের ভিডিওটা একটু লং হবে বেসিক্যালি আমি আমার কোনো মেকআপ টিউটোরিয়াল অথবা কোনো ট্রাভেল ব্লগ এত লং করি না বাট আজকেরটা একটু লং হবে আমি আগেই বলে নিচ্ছি আর এর জন্য আমি সরি বিকজ আমি দেখলাম যে অ্যাজ এ মেমোরি যদি আমি ইউটিউবে এটা আপলোড করি তাহলে এটা থেকে যাবে পরে হয়তো আমি আমার মন খারাপ হলে বা ইচ্ছা হলো দেখতে আমি দেখতে পাবো যার জন্য একটু লং করেই করেছি তো আপনাদের যাদের ভালো লাগবে না স্কিপ করে যাবেন আর যাদের ভালো লাগবে যাদের যারা এনজয় করছেন আমার ব্লগটি অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লেগেছে আমার ব্লগ তো আস্তে আস্তে দেখছি যে নিচে যা দেখা যাচ্ছে সবই ছোট হয়ে যাচ্ছে কিছুক্ষণ পরে হয়তো আর দেখতেই পাবো না তো খুবই খারাপ লাগছিল অনেকক্ষণ আমি খুব ক্রাই করছিলাম অনেকক্ষণ আমি খুব কান্না করেছি খুব খারাপ লাগছিল সবার কথা ভেবে তারপরে আসলে রিয়েলিটি যখন চোখের সামনে আসে তখন আস্তে আস্তে নর্মাল হয় মানুষ এটাই আসলে সবার ক্ষেত্রেই তাই হয় ঢাকা থেকে লন্ডন যেতে আমাদের স্থানগুলো একটা ট্রানজিট আছে এটা হচ্ছে দেড় ঘন্টা একটা ট্রানজিট ঢাকা থেকে স্থানগুল যেতে আমাদের টোটাল এইট আওয়ার্স লাগবে আমরা ডিটেল ম্যাপে দেখতেই পারছিলাম যে আমরা কতক্ষণ ফ্লাই করছি আমাদের কতক্ষণ লাগবে স্থানগুল যেতে আর তো জাস্ট এইট আওয়ার্সের মধ্যে আমরা স্থানগুল পর্যন্ত যেতে পারবো আর এরপরে আমরা আবার ওখান থেকে দেড় ঘন্টা ট্রানজিট থাকবে তারপরে আবার আমাদের চার ঘন্টা লাগবে লন্ডন হিথ্রো এয়ারপোর্টে পৌঁছাতে ম্যাপে দেখছিলাম যে জায়গাটা এখন দেখা যাচ্ছে এটা শো করছিল ইসলামাবাদ কাবুলের ওই সাইডে একটা এরিয়া অনেক পাহাড় দেখা যাচ্ছিল একটু পরপর যখনই বোর লাগছিল তখনই আমি ম্যাপে দেখছিলাম এখন কোথায় আছি আর কতক্ষণ লাগবে জার্নি করার সময় খুব একটা ঘুম আমার আসে না আমি ঘুম আসতে পারি না আর কি তো আমি এর মধ্যে দুইটা মুভি অলরেডি দেখে ফেলেছি তারপরেও ভাবছিলাম আরও কিছু কি দেখা যায় আমি দেখলাম এখানে বেশ ভালো ভালো নতুন নতুন মুভি আর কি এখানে আছে বলিউডের মুভি হলিউড মুভি সব ধরনের লেটেস্ট মুভিগুলো ছিল ওয়েব সিরিজ ছিল তারপরে মিউজিক শুনছিলাম তো এভাবে করেই মোটামুটি টাইম পাস করেছি 
এর মধ্যে আমরা ইস্তানবুল ইস্তানবুলে ল্যান্ডিং এর খুব কাছে কাছে চলে এসেছি খুব তাড়াতাড়ি আমরা ইস্তানবুলে ল্যান্ড করব জাস্ট ইস্তানবুল এয়ারপোর্টটা আমার খুব ভালো লেগেছে এটার মানে এয়ারপোর্টটার পাশে একদম পুরোটা সমুদ্র একদম সি সাইডে ইস্তানবুল এয়ারপোর্টটা আর এত বড় অনেক বড় একটা এরিয়া নিয়ে এয়ারপোর্টটা আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে আমি আমি কিছু কিছু ক্লিপ নিয়েছি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমি মোটামুটি পুরো ল্যান্ডিংটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি যার জন্য ভিডিওটাও একটু লং হয়ে গিয়েছে তো যাদের ভালো লাগবে না প্লিজ স্কিপ করে যাবেন আর যাদের ভালো লাগবে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন এয়ারপোর্টটা এত বড় ছিল যে আমাদের ডেস্টিনেশনে যেতে অনেক দূর হাঁটতে হয়েছে অনেক সময় লেগেছে যেহেতু আমরা এখানে দেড় ঘন্টা থাকবো ইস্তানবুল এয়ারপোর্টে সো এয়ারপোর্টে মোটামুটি এয়ারপোর্টটার মধ্যেও ঘোরার মতো অনেক জায়গা ছিল প্লাস অনেক ডিউটি ফ্রি সব ছিল সব ভালো ভালো ব্র্যান্ডের সবগুলোই ছিল এখানে কিন্তু আমরা আসলে এক একটা শপে ওইরকম ঢুকে টাইম স্পেন্ড করতে পারিনি একটা পর্যায়ে আমি একদমই ট্রায়ার্ড হয়ে গিয়েছিলাম যার ফলে আমি পিছিয়ে পড়ছি আমার হাজবেন্ড আমার থেকে অনেক আগে চলে গিয়েছে এমন অবস্থা আসলে অনেক দূর মোটামুটি হাঁটতে হয় শপিং করা অলওয়েজ যে আমার অনেক ভালো লাগে শপিং করি বা না করি ঘুরতেও মজা লাগে বাট এখানে চলে যাচ্ছি আমি একটু ঘুরেও দেখতে পারলাম না আমার যে কি কষ্ট লাগছিলো আসলে কিছু করারই ছিল না জাস্ট দেখে দেখেই চলে যাচ্ছিলাম ভিতরে গিয়ে একটু টাইম স্পেন্ড করতে পারিনি এই সপ্তাহ আমার কাছে এত ভালো লেগেছে এত সুন্দর করে সাজানো আমাদের ডেকোরেশনটা এত সুন্দর জাস্ট আমি এই সামনে থেকে একটু দেখার টাইম পেয়েছিলাম
এরপর আমরা আবার সেই প্লেনে উঠছিলাম বেসিক্যালি এই রুটটা দিয়ে ডিরেক্টলি প্লেনের মধ্যে এন্ট্রি নেওয়া যায় অ্যাজ ইউজুয়াল প্লেনে ওঠার পরে যা যা ডিরেকশান থাকে ওরা খুব ভালোভাবে ডিরেকশানগুলো দিয়ে দেয় আমরা যেহেতু টার্কিশ এয়ারলাইনে যাচ্ছিলাম সো প্রথমে ওরা টার্কিশ ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে বোঝাচ্ছিল দেন তারপরে ওরা আবার ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ওটাকে ট্রান্সলেট করে দেয় ইস্তানবুল এয়ারপোর্ট থেকে লন্ডন মেট্রো এয়ারপোর্টে টোটাল চার ঘন্টা লাগার কথা ছিল বাট আমাদের অ্যাকচুয়ালি চার ঘন্টা লাগেনি মোটামুটি সাড়ে তিন ঘন্টার মধ্যেই আমরা পৌঁছে গিয়েছিলাম লন্ডন মেট্রো এয়ারপোর্টে আমি অ্যাকচুয়ালি একটু পরপর ম্যাপ চেক করছিলাম যে আর কতক্ষণ লাগবে বিকজ আমি এক পর্যায়ে আসলে খুব বেশি বোর হয়ে গিয়েছিলাম এত লং জার্নি মানে একটুও ঘুমোতে পারিনি আর এত পরিমাণ ডিহাইড্রেট হয়ে যাচ্ছিল বডি আমার খুব খারাপ লাগছিল আসলে একটা পর্যায়ে গিয়ে আর এত হেডেক শুরু হয়ে গিয়েছিল 
তো মোটামুটি আমরা খুব কাছাকাছি চলে এসেছি হিথ্রো এয়ারপোর্টে আমি আগে বলেছি যে আমার ভিডিওটা আজকে অনেক বেশি লং হয়েছে কারণ আমি মোটামুটি অনেকক্ষণ ধরে ল্যান্ডিংটা ক্যাপচার করেছিলাম পরে দেখলাম যেহেতু ক্যাপচার করেছি তাহলে আমি আনকার ট্র্যাকি সো এই জন্য আমি আমার ভিডিওতে ফুল ল্যান্ডিংটাই আমি রেখেছি একদম এ টু জেড যার ফলে ভিডিওটা হয়তো একটু লং হয়েছে সো দেখতে থাকুন শেষ পর্যন্ত দেখতে দেখতে আমার চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না প্লাস আমার ভিডিওটিতে লাইক এবং কমেন্ট করে জানাবেন কেমন হয়েছে আমার আজকের ভিডিওটি আর এই ধরনের আরও কোনো ভিডিও দেখে চান কি না অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন Till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah No, I don't wanna waste what's left And I
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And I ফাইনালি আমরা আমাদের লাগেজ কালেক্ট করে বাইরের দিকে যাচ্ছি আমার হাজবেন্ড অনেক এক্সাইটেড ছিল কারণ বাইরে ভাইয়া ওয়েট করছিল মানে আমার হাজবেন্ডের বড় ভাই অনেক দিন পর ওদের দেখা হয়েছে সো এক্সাইটেড হওয়াটা খুবই নর্মাল সো এই ছিল আমার আজকের ব্লগ সবাই দোয়া করবেন আমাদের জন্য